Всем привет! Сейчас раскрою тему с этими кирпичными домами, которые я вчера показал, чтобы вы понимали, что, что как раньше строили и что произошло с домом практически через 60 с копейками лет. Что мы имеем? Вот такой вот кирпичный дом 1959 года постройки, то есть там 63 года получается. И там дальше примерно такие же в ряд стоят. Он уже не пригоден для жития. Этот дом был на 8 квартир. Сейчас попробуем зайти сюда, показать поближе. То есть как это все выглядит. Вот, заходим в квартиру. Электрический туалет, извиняюсь за выражение. Вот, кухня была. Полы здесь деревянные, соответственно, они со временем сгнивают. Здесь уже все разбомблено. Лестница монолитная, то есть она еще сто лет, а то и 200 простоит. То есть на второй этаж можно без проблем подняться. И перекрытие, вон там балк, дутаурга. Здесь тоже, соответственно, бетонная. Вот крыша, как выглядит через... 60 лет без ремонта. На втором этаже тоже деревянные полы. Тоже вот маленький санузел. Маленькая кухонька. Это, соответственно, жилая комната. И еще одна. То есть это такая двухкомнатная квартира. И посмотрите, какие здесь толстые стены. Это все кирпичная стена большая. А здесь даже еще и мебель сохранилась. Вот представляете, как можно в таких условиях жить. Тут сейчас, наверное, скорее всего, бомжи обитают. А вот смотрите, насколько толстая здесь стена идет. Здесь практически пол, полметра, наверное, кирпичной стены. И вот как это все выглядит через 60 лет. Понятно, что все это, наверное, можно было бы отремонтировать, но, скорее всего, ремонт и приведение в нормальное состояние будет очень строить очень дорого. Ну и плюс сами помещения уже не соответствуют современным стандартам.